So, usapang gastos naman tayo sa video nito. Aalamin natin kung ano-ano nga ba ang mga gagastos ninyo sa pag apply bilang caregiver dito sa Canada. Meron din po akong video about the uh, eligibility requirements para maging caregiver sa Canada. Kung hindi nyo pa po yung napanood, sana po ay mapanood ninyo right after this video. At meron din po akong playlist about buhay sa Canada at buhay caregiver dito sa Canada. Nasa description box po ang mga yon, Sana po ay mapanood ninyo. Nasaan man po kayo sa mundo? Hello, hello, hello! At ngayon ay uh, medyo magastos ang ating usapan kasi... Uh, isa-isahin natin kung ano ba ano-ano ba yung mga uh, kailangan yung ihandang gastusin uh, kung nagbabala kayong mag uh, trabaho bilang isang caregiver sa Canada. Please note po na uh, ang question po natin is ano-ano, hindi po magkano. Kasi marami tayong mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo pa mag apply Minsan yung iba galing pa ng Hong Kong, Dubai, Saudi, or kaya naman Israel, Singapore. So, depende po kung saan kayo mag apply at kung ano ba yung uh, babayaran ninyo. So, Iba-iba po yung currencies, kaya hindi po tayo magbabanggit ng amount. Pero meron po akong ilalagay na link sa description box para po i-choose nyo lang kung saan country kayo uh, mag apply Halimbawa, nasa Dubai kayo, so i-click nyo lang po yung United Arab Emirates kung ano ba yung uh, babayaran ninyo. Tapos lalabas na po doon kung ano yung amount na kailangan ninyong Uh, bayaran at ganoon na rin po yung mga payment instructions. So, sana po ay makatulong yung link na yun na nasa description box. So, ikaklassify natin yung ating mga gastusin into three categories. So, yung unang-una is yung application fees slash yung mga processing fees natin. And then, yung pangalawa naman is yung third party fees at yung pangatlo is yung miscellaneous fees. So, unahin natin yung application slash uh, processing fee. So, ano-ano ba yung mga kailangan yung bayaran sa pag apply dito sa Canada? So, yung payment na yun, uh, you have to pay these fees online. Itong processing fees and uh, application fees, uh, online nyo po siya babayaran. And then, yung receipt na ma ma -re receive ninyo upon payment, kailangan nyo po yung itago, yung original copy nun, kasi i-sasubmit nyo po yun together with all your documents sa, sa uh, pag apply ninyo as a caregiver sa Canada. So, kailangan nakitabi nyo po yung official receipt na yun i-attach niyo po yun sa inyong application. So, so unang-una, yung right of permanent resident fees. O yung paano na tawag natin ang landing fee, ganyan. So, uh, each member of the family, kung may dadalhin po kayong family, so, ikaw at yung mga bawat miyembro ng pamilya ninyo. So, uh, may payment po yun. So, nasa description box, Nasa, yung link po noon ay nasa description box. So, pwede nyo pong malaman kung magkano ang babayaran ninyo as a family. So, next naman po is yung, of course, yung inyong work permit slash study permit kung kasama ang mga anak. So, kailangan nyo pong magbayad ng uh, yun, work permit, tapos yung open work permit naman sa spouse at kung ilan po yung inyong anak na mag-aaral dito sa Canada, kailangan nyo rin pong i-apply ng study permit. So, yun po yung pangalawang babayaran ninyo. So, next naman po is yung inyong biometric fees. Ito yung fees na nung time ko, wala pa po nito. Pero ngayon, uh, dinagdag na nila yan. So, kailangan nilang uh, kunin yung inyong mga fingerprints as well as yung mga yung, yung photographs yan. So, uh, additional fees po yan na kailangan ninyong bayaran online. And then, bibigyan po nila once na nakapagbayad kayo, makakareceive naman po kayo ng instruction guide kung paano po at kung saan kayo pupunta para kumuha ng inyong biometrics. na inyong babayaran is yung third party fees. So, ibig sabihin hindi po kayo sa Government of Canada magbabayad nun. So, sa 
uh, institution po na accredited po ng Government of Canada. Let's say for example po, yung isang fees na kailangan ninyong bayaran is yung medical fees. So, yung medical fees, uh, kayo as a primary applicant bilang caregiver at yun din po mga member ng families ninyo ay kailangang dumaan sa medical examination. So, yung pong medical examination, hindi po pwede na kung saan nyo lang po gustong pumunta na clinic or hospital, doon lang po kayo pupunta. Meron po mga accredited hospitals or clinics ang Government of Canada na kung saan, doon lang po kayo pwedeng mag... Uh, mag-require na doon lang po nila kayo nare-require na kumuha ng inyo medical exam. So, uh, eh, kung nasan man po kayong panik ng uh, mundo, meron po Canadian Immigration Website yan o Canada Immigration Website equivalent yan sa country ninyo. So, pwede nyo po malaman kung saan po kayo pupunta para po makapag-take ng medical exam o sino lang po ba yung accredited hospitals or clinics na meron dyan sa country kung nasan po kayo nag stay Next naman po is yung uh, police certificate. So, yung mga police clearance. So, kung kayo po or yung asawa nyo po ay uh, nagtrabaho or nagstay sa ibang bansa other than dun sa Pilipinas for more than 6 months. So, kailangan nyo pong kumuha ng police certificates dun sa mga countries na yun. So, uh, dun po dinedetermine kasi kung admissible po ba kayo sa Canada. So, uh, ang, I think yung police certificate, uh, kung meron kayong child na 18 and above, so, kailangan din kumuha ng police certificate nun. And then, yun nga po, kayo at saka yung inyong spouse. So, ayan yung mga gagastosin ninyo. So, uh, yun, kailangan ninyong tanungin dun sa country kung nasaan kayo, kung ano po ba yung procedure, kung paano kumuha ng certificate at kung paano yung payment uh, procedure nila sa pagkuha ng certificate na yun. Next naman po is yung English test. So, meron po pong uh, tayong accredited, yung Government of Canada, yung ano po nga pong IELTS or kaya CELPIP. So, pwede po kayong uh, mag-take ng exam dun sa mga accredited uh, English testing centers na yon So, yun, may bayad din po yun. At uh, compare dun sa police certificate at saka sa medical exam, yung pong uh, English uh, language test, dun lang po yun sa primary applicant. So, kung ikaw ang isang caregiver, ikaw lang po yung magtitest ng English. Hindi na po kasama yung spouse. Next naman po, nagagastusin ninyo is yung uh, ang inyong uh, education credential assessment. So, magpapa-assess kayo ng education. Again, ang magpapa-assess lang po is yung primary applicant. Hindi na po kasama yung uh, mga dependents. Okay? So, ang um, gagawin nyo po is uh, pwede po kayo marami naman po accredited na uh, uh, mag, pwede mag-assess ng inyong education. Yung kagaya nga po ng WELS or yung IQAS. So, yun. Mamimili po kayo kung, an kung ano po institution ang gusto nyo uh, puntahan, may mga instruction po sila kung paano po kayo magbabayad at uh, ganun na rin po yung procedure kung paano ninyo uh, papa-assess. So, may mga procedures din po, sila, po rin sila na kailangan yung sundin kung sakaling magpapa-assess kayo ng inyong education. naman tayo dun sa miscellaneous expenses. Ito yung mga miscellaneous expenses, mga malilita expenses na uh, let's say for example magpapakuha kayo ng mga pictures, photographs, the requirement na uh, dapat yung kung ano yung nasa specifications, dapat yun po yung uh, susundin ninyo so yan sa bawat member ng family or kaya naman kung kailangan nyo kumuha ng passport nyo or passport ng inyong family. So additional expenses din po yan. At kung sakali naman po na yung mga printing or internet services. So, yan yung mga maliliit na bagay na pagkagastos sa natin. Pero, mas maganda kasi kung sakali na may sarili po kayong printer at internet para at least yung mga personal document ninyo is intact po within dun sa sa inyo lang. Kasi kung halimbawa magre-rent kayo sa labas, eh syempre may mga personal information na po mahirap na kung sakaling uh, yun, mahack yung account ninyo or whatever na mangyari dun sa mga personal information ninyo. at 
sana ay nakatulong ang video nito. Uh, kahit uh, maiksi lang po para malaman nyo lang po. Magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga dapat ninyong uh, paghandaan ng mga gastos. At uh, sa susunod po ulit, bye!